যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুরা গত দুটি পর্বে আমরা ফন্ড সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে আইডি অ্যান্ড ক্লাস ইন সিএসএস তো সিএসএসের ভেতরে আমরা আইডি এবং ক্লাস কীভাবে ইউজ করতে পারি এই প্রসেসটি আজকে দেখব তার জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাব দেখুন আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে এসেছি এবং তার সাথে আমাদের একটা সিএসএস ফাইল লিঙ্ক আপ করা আছে স্টাইল ডট সিএসএস নামে তো প্রথমে আমরা এই দুটো ফাইলকে আলাদা আলাদা করে নেই এর জন্য আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে কম্পিউটার কিবোর্ড থেকে আমরা প্রেস করব আল্ট্রা সিফট এবং টু আল্ট্রা সিফট টু প্রেস করলে দেখুন এটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্টাইল ডট সিএসএসটিকে আমরা এই পাশে রেখে দিলাম তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের সিএসএসগুলো এই পাশে থাকবে এবং স্টাইলের যে কোডগুলো রয়েছে সেই কোডগুলো এই পাশে থাকবে তো আজকে আমরা কি দেখব আইডি এবং ক্লাস তো আইডি এবং ক্লাস দেখার জন্য বোঝার জন্য আপনাদের আমি এখানে দুটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখানে দুটি প্যারাগ্রাফ নিচ্ছি এবং প্যারাগ্রাফের ভেতরে কিছু টেক্সট দিচ্ছি দিস ইজ অ্যান স্যাম্পল প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ ওয়ান তো এটিকে কপি করে নিয়ে আমি আরও একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে নিচ্ছি দিস ইজ অ্যান স্যাম্পল প্যারাগ্রাফ টু ঠিক আছে আমি দুটো প্যারাগ্রাফ নিয়ে নিলাম আমরা গত পর্বগুলোতে কি দেখেছি যদি আমরা প্যারাগ্রাফের কোনো স্টাইল দিতে চাই তাহলে আমরা পি ট্যাগটাকে এইভাবে ধরতাম ধরার পরে এখানে আমরা সিএসএস প্রপার্টি ইউজ করতাম কালার যে কোনো প্রপার্টি কালার যদি আমরা রেড দেই তাহলে আমাদের এখানে কি হবে বলুন তো আমরা পি ট্যাগে ধরেছি তার মানে দুটো প্যারাগ্রাফের কালারেই আমাদের রেড শো করবে আমরা যদি এটা প্রমাণ দেখতে চাই তাহলে আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটিকে আমাদের গুগল ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করব ওপেন করলেই দেখব আমরা যে দুটো প্যারাগ্রাফের টেক্সটগুলোর কালার আমাদের লাল শো করতেছে লাল শো করার কারণটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে আমরা প্যারাগ্রাফকে ধরেছি প্যারাগ্রাফের ট্যাগের নাম হচ্ছে আমাদের পি পি ট্যাগের নাম হচ্ছে দুটা ট্যাগই হচ্ছে আমাদের পি এই জন্য আমাদের লাল কালার শো করেছে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটে যে দুটো প্যারাগ্রাফ আছে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে যে দুটো প্যারাগ্রাফ থাকবে এমনটাও কিন্তু না হাজার হাজার প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে তার মধ্যে আমি দুটো প্যারাগ্রাফ দিয়ে আপনাদের বোঝাচ্ছি তো আমাদের ধরে নিলাম যে আমাদের এই প্যারাগ্রাফের কালারটি আমাদের রেড ঠিক আছে চলবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দ্বিতীয় যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে এই প্যারাগ্রাফের কালারটি আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন এই প্যারাগ্রাফের কালারটি আমরা আলাদা কিছু কালার দিব অথবা আলাদা সিএসএস প্রপার্টি দেব তাহলে কিন্তু এটা আমাদের করতে প্রবলেম হচ্ছে কারণ আমরা প্যারাগ্রাফটাকে ধরতেছি নর্মালি ধরে কালার দিচ্ছি তার মানে দুটোই পাচ্ছে আমাদের কিন্তু স্পেসিফিকভাবে একটা আলাদা আলাদা করে পাচ্ছে না তো এটি প্রবলেম তো এই প্রবলেমটিকে সলভ করার জন্য আমরা এস এবং সিএসএস এর ভেতরে ক্লাস ইউজ করে তারপরে তার ভেতরে আমরা সিএসএস প্রপার্টিগুলো ইউজ করে এটি করতে পারি তো যাই হোক আমরা যদি এখন চাই যে প্রথম প্যারাগ্রাফটি যে রয়েছে এটির কালারটা আমাদের লাল থাকুক কোনো সমস্যা নেই আমরা যে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটি নিয়েছি সেই প্যারাগ্রাফটির কালার চেঞ্জ করব অর্থাৎ ব্লু করব তাহলে আমরা যেটি করতে পারি আমরা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটির মধ্যে একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি অর্থাৎ বলে দিতে পারি যে এই প্যারাগ্রাফটির ক্লাস হচ্ছে আমাদের আমি এক্সাম্পলের জন্য এখানে এ ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটির ক্লাস নিয়ে নিলাম এ এবং প্রথম যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে সেই প্যারাগ্রাফটিকে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল রাখলাম অর্থাৎ রেড কালার রেখে দিলাম এবার আমরা যদি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটির কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে এবার কাকে ধরতে হবে বলুন তো আমাদের অবশ্যই প্যারাগ্রাফ পিকে ধরলে হবে না কারণ পিকে আমরা এর আগে ধরেছি এর কালার রেড দিয়েছি তাহলে তো আমাদের দুটো প্যারাগ্রাফেই কালার রেড পেয়ে যাবে তাই না তাহলে আমরা এর জন্য আমরা কি করলাম দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটির একটা বলে দিলাম তোমার ক্লাস হচ্ছে এ তুমি একটা আলাদা গোত্র ক্লাস মানে হচ্ছে গোত্র তো এ হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফটি হচ্ছে ক্লাস এ এর গোত্র তো এই এ কে যদি আমরা এবার ধরি এই এ কে ধরার পরে এই এর ভেতরে যদি আমরা সিএসএস প্রপার্টি ইউজ করি সরি এখানে একটি ব্রেকেট কেটে গেছে তো একে ধরলাম একে ধরার পরে অবশ্যই এখানে আরও একটি কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যদি আমরা কোনো ক্লাসের নাম ইউজ করি সিএসএস প্রপার্টিতে অর্থাৎ ইন স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের মধ্যে তাহলে অবশ্যই আমাদের ক্লাস নামের আগে ডট সাইন এ চিহ্নটি দিতে হবে তাহলে আমাদের এটা পাবে না হলে কিন্তু পাবে না তো দেখুন আমি ডট এ দিলাম অর্থাৎ ক্লাস একে ধরলাম এর ভিতরে আমরা এখন কালার দিতে পারি আমরা কালার দিচ্ছি ওটা যেহেতু রেড আছে নর্মাল প্যারাগ্রাফটা আমরা যে ক্লাস দিয়েছি এ ওটাকে আমরা গ্রিন করে দেই তাহলে আমাদের হয়ে যায় আমরা
तो यतटुकु अवश्य अपनारा बुझते पे ना बुझले अवश्य भिडियो और एक बार टेने देखु तुझे जा तो देखो एन ए क्लसर द्वित जो पैराग्राफ्टी रही है पैराग्राफ्ट क्लस ए दिल ठीक एक ही भाव प्रथम जो पैराग्राफ्टी रही है से पैराग्राफ्टी क्लस दीते दीते तो एर क्लस दिए दी एर क्लस बी दे सरि ए दे प्रथम टे दे द्वित बी दे मैं सरियल थकल और बोझा गया तो ये ग्रीन दिए ये एन रेड दी प्रथम तो रेड थक ये केटे दी एबारे कब यह बीज क्लसटा नहीं बी क्लस की दीब ग्रीन देव कलर ग्रीन तो यार जो सेव कर ब्राउजार टी रिफ्रेश कर रिफ्रेश कर ले देखो जो द्वित पैराग्राफ्ट ग्रीन दिए ग्रीन पे अपना ये देखो द्वित पैराग्राफ हे बी एर क्लस हो ग्रीन दिए बर ए प्रथम क्लस हो एर क्लस शेष प्रपार्टी दिए रेड तक प्रथम टी रेड ए द्वित ग्रीन शो करते चालम सेटाई करते प्रथम पी टैग के धरार फले दो सी एस एस एक ही पाँच मैं दो पैराग्राफर सी एस एस एक ही पाँच एबार क्लस देर फले दो पैराग्राफर हमें स्टाइल आलदा दीते पड़ते तो देखो ये शुद्ध जो कलर ही अपना दीबें एम टाओ ना इन्हें अपना चाहले आलदा सी एस एस दीते जमन एखे जो फंड स्टाइल सी एस एस टी एप्लै करी स्टाइल सी एस एस टी एप्लै करी आई इटालिक दे इटालिक दी देखें ज ए नामक जो क्लसर भेतरे जो टेक्सटगलो रही है से टेक्सटगल फंड स्टाइल इटालिक हो जाए तो हमें सेव कर रिफ्रेश करते देखो प्रथम जो पैराग्राफ्टी रही है से पैराग्राफ टेक्सटगलो क्योंकि इटालिक हिसाब से शो करते आशा कर बुझते पे विषय ठीक है एन एखे कि शिखल विभिन्न स्टेमल टैगर भेतरे जो विभिन्न टेक्सटगलो रही है से टेक्सटगल के आलदा आलदा सी एस एस प्रपार्टी स्टाइल करते चाहिए क्लस यूज करब आलदा आलदा एटुक एटुकु पर क्लियर तै तो अच्छा एबंधा नेक्स्ट स्टेपे जा नेक्स्ट स्टेप हेराज क्लसटा दिलम ए क्लस ये क्लसर भरे एक नाम दिए शुदुम्र एरा एक क्लसर भरे तीन थे चार्ट नाम दीते अनेक कि नाम दिए ताकि डिफाइन कर देते अर्थात हमारे जो ये पी पैराग्राफ्ट रही है पैराग्राफर क्लस ए दिए चाहले एर भेतरे दीते नाम जमन एखे सी जो दी देखो ये पी पैराग्राफ टेगर क्लस ए दिल सी दिल एबार जो ए क्लसर हमें जी जमन ए नाम क्लसर हमें क्यों कर रेड कर इटालिक कर सी जे नाम दिए सीटा के कपि कर लाइ सीटा के स्टाइल करब डट सी दिल सी दिल सरि सी दिल सी एर जी एन कलर चेन्ज करी एखे प्रथम जे ए नाम दिए एर नाम जो रेड दिए एखे कलर चेन्ज कर ब्लू दीते ब्लू दिल तेल एन आपनी चिंता कर तो जो पैराग्राफ टैगर भेतरे क्लस नहीं क्लस नाम दिए एक एक सी ए क्लस कलर दिए रेड फंड स्टाइल दिए इटालिक ठीक है को समस्या नहीं भेतरे और एक क्लस नाम दिए सी ए सी क्लस नाम कलर दिए ब्लू ता एक ही पैराग्राफे दोटो नाम देर फले दो दोटो पैराग्राफर भेतरे जो दोटो नाम दिए दोटो नाम ही सी एस एस प्रपार्टी यूज कर ब्राउजारे कौन सी एस एस टी शो कर ए क्लसर भेतरे सी एस एसगुलो दिए ना कि सी क्लस भेतरे जे सी एस एसगुलो दिए अबियलि सी क्लस भेतरे सी एस एस टी दिए से ही शो करी अपन डिडेक्टलि ब्राउजारे गए देखा जिनिटा सेव करते फाइलटी के ये एवं रिफ्रेश करते हमें देखो जो हमारे प्रथम जो पैराग्राफ्ट रही है एखे देखो ब्लू ए कलर शो करते हैं एखान और एक जिस बुझते कि बुझते बोलूँ तो हमारा ए जदि क्लस नाम देताओ क्यों शो करते सी जो देताओ क्यों शो करते क्यों आप जो एखे एट जो मेनटेन करते सिकुएन्स प्रथम ए क्लस नाम दिए जो दिए पर सी क्लस नाम दिए दिए सी क्लस शो करते ए क्लस के अभार रेड करते जो ठीक एक ही क्षेत्री ए क्लसटा के एखान काट कर कंट्रोल एक्स दिए काट कर नहीं सी क्लस नीचे दीची अर्थात सी क्लस नीचे दीची ये एबार् ए क्लस डिफाइन एखे दिल सी क्लस डिफाइन ऊपर दिल तेल क्योंकि एबारे सी क्लस प्रपार्टी अभार रेड हो जाए ए क्लस मैं ए क्लस एबार पा एबार देखो हमें सेव करते ब्राउजार टी रिफ्रेश करते तेल देखो ए क्लस भेतरे प्रपार्टीगू दिए कि दिए बार देखे नहीं ए क्लस भेतरे रेड दिए इटालिक दिए क्योंकि एट पे एखे रेड पे टेक्सटगलो इटालिक हो गए तेल एखान कि बुझते परलम एक क्लसर भेतरे 
অনেকগুলো নাম দিতে পারে কিন্তু এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স অনুযায়ী প্রথমে যে নামটি দেব সেটাকে ওভাররাইড করবে দ্বিতীয় ক্লাসটা দ্বিতীয় ক্লাস যদি আমরা সিএসএস প্রপার্টি ইউজ করি তো আচ্ছা এটা গেল এবার তৃতীয় স্টেপে হচ্ছে আমরা সেম ভাবে যদি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটিরও কাজ করি যেমন এখানে যদি আমরা বি দিয়েছি না এখানে ডি দিলাম ক্লাস এবার যদি আমরা এই ডি ক্লাসের প্রপার্টি এখানে সি এই যে বির পরিবর্তে আমরা যদি এখানে ডি দেই ডি দিলেও কিন্তু আমাদের এখানে গ্রিন পাবে দেখুন আমি সেভ করতেছি এবং ব্রাউজারটিকে রিফ্রেস করতেছি আমাদের গ্রিনই পাচ্ছে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে একই ক্লাস নিয়ে সেই ক্লাসের ভিতরে আমরা অন্য নাম দিয়ে ডিফাইন করতে পারি বি এখানে কিন্তু বি নাম দিয়েও আমাদের সি এস এস প্রপার্টি দিলে কাজ করতো ডি নাম দিলেও সি এস এস প্রপার্টি দিলে কাজ করতো তাহলে এখান থেকে আমরা তিনটা জিনিস শিখলাম এটাই মূলত সি এস এসের কাজ এটাই মূলত হচ্ছে ক্লাস তো ক্লাস এতটুকু বুঝলে হবে এর বাইরে আর কিছু নেই তো এবার আমাদের ক্লাস গেল এবার আমরা ইউজ করব কি আইডি এবার আইডি আমরা দেখব তো ঠিক একইভাবে আমরা এখানে ক্লাস নামগুলো কেটে দিচ্ছি যেহেতু এবার আমরা আইডি দেখব তো এবার আমরা যেহেতু আইডি দেখব তো এখানে আইডি আইডিও ঠিক একইভাবে নিতে হয় জাস্ট আইডি নামটা দেওয়ার পরে সমান চিহ্ন দেওয়ার পরে ডাবল কোটেশনের ভিতরে আইডির নাম দিতে হবে যেমন এখানে আইডির নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি আইডি ওয়ান এবং এখানে আরও একটি আইডি নিচ্ছে এই নিচের প্যারাগ্রাফটিতে এখানে আইডি নিচ্ছে আইডি টু এই প্যারাগ্রাফটিকে আমরা একটু ফাঁকা করে নিই হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তো দেখুন এই প্যারাগ্রাফটির আইডি ওয়ান দিয়েছি এই প্যারাগ্রাফটির আইডি টু দিয়েছি এবার কিন্তু এগুলো আমাদের শো করবে না এগুলো আমাদের দরকার নেই আচ্ছা থাক এগুলো আমাদের দরকার আছে তো এখন যদি আমরা এই আইডিকে ধরতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই আইডি ওয়ানকে ধরতে হবে তো আইডি ওয়ানকে এখানে দিলাম আইডিকে ধরার জন্য অবশ্যই আমাদের আইডি ওয়ান যে নামটি রয়েছে সেই নামটির আগে আমাদের হ্যাজ এই সাইনটি দিতে হবে দেওয়ার পরে আমরা এর ভেতরে সি এস এস প্রপার্টি দিতে হবে আর আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে যে যখন আমরা ক্লাস নেম ইউজ করব ক্লাস নেম ইউজ করলে আমাদের অবশ্যই ক্লাস নেমের আগে ডট এই সাইনটি দিতে হবে এবং আইডি ইউজ করলে আইডি নেমের আগে আমাদের হ্যাজ এই সাইনটি দিয়ে দিতে হবে তারপরে আমরা সি এস এসের প্রপার্টিগুলো এখানে দিতে পারব তো এখন যদি ধরুন আমরা এই প্যারাগ্রাফটির প্রথম যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে সেই প্যারাগ্রাফটির নাম দিয়েছে আইডি ওয়ান এবং এর একটি কালার দেব আমরা কালারটা একটু চেঞ্জ করি অরেঞ্জ দিই অরেঞ্জ অরেঞ্জ যদি দেই অরেঞ্জ দেওয়ার পর যদি সেভ করি এটি এটিকেও সেভ করি এবং ব্রাউজারটিকে রিফ্রেস করি তাহলে প্রথম যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে সেই প্যারাগ্রাফটির কালার আমাদের অরেঞ্জ হয়ে যাবে দেখুন আমাদের প্রথম যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে সেই প্যারাগ্রাফটির কালার অরেঞ্জ হয়ে গেছে বুঝতে পারতেছেন আশা করি বুঝতে পারতেছেন ওকে এখন আইডি টুও কি ঠিক একইভাবে আমরা ধরব আমি এখানে হ্যাজ সাইন দিচ্ছি এবং আইডি টু দিচ্ছে এবং এর ভিতরে আমরা কালার কী দেব আমরা এখানে একটু কালারটা চেঞ্জ করি কি অরেঞ্জ দিয়েছি তো এখানে আমরা এখানে আমরা ইয়েলো দিতে পারি ওয়াই ডবল এল ও ডাবলু ইয়েলো এবং এর ফ্রন্ট ওয়েটটা একটু বোল্ড করে দেই বোল্ড তো দেখুন এখানে যে দ্বিতীয় যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে সে প্যারাগ্রাফটি কালার কিন্তু ইয়েলো পাবে এবং ফ্রন্ট ওয়েট বোল্ড হয়ে গেছে আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন না লেখাটা একটু ইয়েলো দেওয়ার কারণে একটু বোঝা যাচ্ছে না তো যাই হোক এভাবে আমরা আইডি ইউজ করে আইডির ভিতরে বিভিন্ন সি এস এস প্রপার্টি দিতে পারি এখানে আরও একটি কথা সেটি হচ্ছে এখানে যেমন আমরা ক্লাসের ভেতরে একটা ক্লাসের ভেতরে আমরা বিভিন্ন ক্লাস নেম দিয়ে ডিফাইন করে দিতে পারতাম এবং সেই ক্লাস নেমগুলোকে ইউজ করে স্টাইলের ভেতরে আমরা সি এস এস অ্যাপ্লাই করতে পারতাম ঠিক এখানে কিন্তু ওই কাজটা আমরা করতে পারবো না আইডির ভেতরে যেমন প্রথম যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে সেই প্যারাগ্রাফটির আইডি আমরা কি দিয়েছি আইডি ওয়ান এখন এখানে যদি আমরা আরও একটি আইডি দিতে চাই যেমন আইডি থ্রি এটা যদি দিতে চাই এবং আইডি ওয়ানকে এখানে আমরা সিলেক্ট করেছি দেখুন সি এস এস ফাইলের ভেতরে এবং কালার অরেঞ্জ দিয়েছি এবার যদি আমরা সেভ করি এই পেজটিকেও সেভ করুক সেভ করি তাহলে কিন্তু প্রথম যে প্যারাগ্রাফটির কালার আমরা অরেঞ্জ দিয়েছিলাম এটি কিন্তু আর পাবে না চলে যাবে আমি রিফ্রেস করতেছি দেখুন দেখুন চলে গেছে আমাদের ডিফল্ট যে কালো কালারটি ছিল সেটি শো করতেছে কেন এটি হলো এটি হচ্ছে সমস্যা এটি হলো কারণ আইডি হচ্ছে একটি ইউনিক এখানে আমরা জাস্ট একটি নামই ইউজ করতে পারবো দুইটা তিনটা নাম ইউজ করতে পারবো না আইডি হচ্ছে একটা ইউনিক তো আইডিতে সবসময় আপনারা মনে রাখবেন আইডিতে আমরা একটা নাম ইউজ করতে পারবো দুইটা নাম ইউজ করলে আমাদের প্রপার্টিগুলো সি এস এস প্রপার্টিগুলো পাবে না এখানে যদি ঠিক একইভাবে আমরা আইডি ফোর দেই আইডি ফোর এর দুইটা নাম ইউজ করলাম আইডির সেভ করি তাহলে কিন্তু এই আইডি টু এর যে আমাদের ইয়েলো কালার এবং বোল্ড এটা ছিল এটা কিন্তু আমাদের চলে যাবে দেখুন আমি রিফ্রেস করতেছি আমাদের চলে গেছে আমাদের নর্মাল যে কালো কালারটি আছে সেটি শো করতেছে আশা করছি আপনারা আইডি এবং ক্লাস এই দুটি জিনিস ক্লিয়ারলিভাবে বুঝে গেছেন যদি
क्लियर भावे बुझे नीबें तरह ये नेक्स्ट टीटोरियलगर सबसे कन्टिन्यू करब तो आज के टीटोरियल देखा आगामी टीटोरियल तुम्हारे सबाई भलो थकबें धन्यवाद